నరేష్ హీరో నరేష్ ఈవి సత్యనారాయణ గారు అబ్బాయి ఈవి సత్యనారాయణ గారు అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్గా ముద్ర వేసుకున్న వ్యక్తి అనేక విజయవంతమైన చిత్రాలు నిర్మించాడు చాలామంది ప్రొడ్యూసర్లకు నిలబడేటు ఇండస్ట్రీలో కలకాలం నిలబడేట్టుగా చేసిన వారు వారి అడుగుజాడల్లో నుంచి వచ్చిన నరేష్ చాలా పద్ధతి ప్రకారం రెగ్యులర్గా సినిమాలు చేస్తూ ప్రొడ్యూసర్ల బాగోగులను చూస్తూ మంచి మంచి సినిమాలు సంవత్సరానికి ఐదు ఆరు సినిమాలు చేస్తున్నాడు అతనికి నా ఆశీర్వాద మిగతా యూనిట్ డైరెక్టర్ కానీ అదర్ టెక్నీషియన్స్ కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ ఇందాక ప్రోమోస్లో చూశాను అలానే సపోర్టింగ్గా చేసిన శ్రీహరి గారు కానీ బ్రహ్మానందం గారు కానీ అనేక మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఈ సినిమాలో అందరూ కలిసి ఒక విజయవంతమైన చిత్రం తీసి ఒక వంద రోజులు ఆడిందంటే ఘన విజయం సాధించినందుకు యూనిట్ సభ్యుల్ని నిర్మాతల్ని దర్శకుల్ని అందరినీ పేరు పేరున అభినందిస్తున్నాను ఒక మీడియం బడ్జెట్లో స్క్రిప్ట్ని నమ్ముకుని తీసిన సినిమాలు విజయవంతం అవుతూ వరుసగా అలా మొదలైందితో మొదలయ్యి ప్రేమ కావాలి ఈరోజు అహనా పిల్లంట రేపు సీమ టపాకాయ్ ఇలా లో బడ్జెట్లో స్క్రిప్టే హీరో అనుకుని చేసిన సినిమాలకి విజయం అందిస్తూ ప్రేక్షకులు మాకు మీరు ఇచ్చే భారీ బడ్జెట్ లెక్కలేదు ఒక మంచి కథ కావాలి మంచి సినిమా కావాలని కోరుకుంటున్నారని వాళ్ళు మరీ మరీ చెప్పినట్లుగా అనిపిస్తుంది ఇది చాలా శుభ సూచకం ఎంటర్టైన్మెంట్ నమ్ముకున్నప్పుడు సినిమాకి మినిమా మినిమం గ్యారంటీ ఉంటుందని సార్ జంజాలి గారు నిరూపిస్తే ఆ బాటలో నడిచినటువంటి ఈవివి సత్యనారాయణ గారు నిజంగా ఆయన ఎక్కడున్నప్పటికీ కూడా ఆయన ఆత్మ సంతోషిస్తూ ఉంటుంది ఆయనకి జోహార్లు ఒక మంచి హీరోని తయారు చేశారు ఆయన సో నిర్మాతలకి నిర్మాతల క్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సినిమాలు తీసే ఆయన ఆ డిసిప్లిన్ ఉండి ఒక చిన్న నిర్మాతలు అందరికీ అందుబాటులో ఉంటూ సో ప్రేక్షకులకి దగ్గర అయినటువంటి హీరోగా నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ చేస్తూ ఇవాళ ఇండస్ట్రీకి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆయన ఇటు నిర్మాతలకి టెక్నీషియన్స్కి అటు ఎగ్జిబిటర్స్కి కూడా ఒక ఫీడింగ్ ఇస్తూ ప్రేక్షకులను ఆనందపరుస్తూ ఇండస్ట్రీకి నిజంగా సేవ చేస్తున్నాడు అతను అతను ఇలాగే కొనసాగించి మరిన్ని సినిమాలు సంవత్సరానికి కనీసం ప్రతి రెండు నెలలకి ఒక సినిమా చేయొచ్చు నరేష్ అలా చేసినప్పుడే సినిమా ఇండస్ట్రీ కలకలాడుతూ ఉంటుంది అందరూ డైరెక్టర్లకి హీరోలకి బిరుదులు ఇస్తుంటారు నేనైతే అనిల్కి ఒక డైరింగ్ అండ్ డాషింగ్ ప్రొడ్యూసర్ అని అనాలి నేను మీ అందరినీ కోరుతున్నా ఆయన ముందుగా ఒక చిన్న సినిమా బిందాస్ తీశారు కొత్త డైరెక్టర్తో ఆ తర్వాత ఆహ్నా పెళ్ళంటూ మళ్ళీ ఇంకో కొత్త డైరెక్టర్ అవకాశం ఇచ్చారు ఈ రోజుల్లో నేను ప్యాకేజింగ్ జరుగుతున్న రోజుల్లో ఇలా కొత్త డైరెక్టర్కి అవకాశాలు ఇస్తూ ఇంకా పెద్ద సినిమా నమ్మ వెంకటేష ఇప్పుడు దాని తర్వాత దూకుడు దాంట్లో కూడా భాగస్వామిగా అనిల్ మంచి సినిమాలు తీస్తున్నారు సో అనిల్ ఈ ఇండస్ట్రీ డెఫినెట్గా మంచి పేరు తీసుకొస్తారు ఇంకా మరిన్ని మంచి చిత్రాలు తీస్తారని ఆశిస్తున్నా అలాగే ఈ సినిమా కోఆపరేట్ చేసిన మన శ్రీహరి గారు నరేష్ గారు బ్రహ్మానందం గారు ఎందుకంటే ఈజ్ అ న్యూ గాయ్ ఎన్ఆర్ఐ అమెరికా నుంచి వచ్చి ఈ సినిమా తీద్దాం వెళ్ళి పెద్ద స్టార్స్ కోఆపరేట్ చేసి ఆయన్ని ఒక మంచి సంస్థ కానీ స్థిరపడేటట్టు ఇండస్ట్రీలో ఇచ్చిన అవకాశానికి ఐ వాంట్ థ్యాంక్ దెమ్ అండ్ దే డిడ్ ఎ ఫ్యాబ్లెస్ జాబ్ శ్రీహరి గారు బ్రహ్మానందం గారు అండ్ అబో నరేష్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యూనో ఈ రోజుల్లో ఈజ్ ద వన్ మ్యాన్ షో లాగా అయిపోతుంది ఐ మీన్ ఈజ్ అ గ్యారంటీ మినిమం గ్యారంటీ డ హీరో లాగా అండ్ దానికి తోడు ఈజ్ మై బిగ్ బ్రదర్ ఈవి సత్యనారాయణ గారి అబ్బాయి అండ్ యూనో ఈ సినిమా ఆయనకు అంకితం ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే నేను మంచి సినిమా త్వరలో తీసి నెక్స్ట్ ఈ బోయ్ సినిమా డెఫినెట్గా ఈవి గారికి అంకితం ఇస్తానండి ఎందుకంటే విదౌట్ ఐ వింట్ ఆఫ్ బీన్ హియర్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ యూనో టెక్నీషియన్ అండ్ కమిట్మెంట్ ఉన్న ఇండస్ట్రీలో దర్శకులు నేను నా చూసిన వాళ్ళు ఆయన ఈజ్ అమేజింగ్ పర్సనాలిటీ సో అలాగే వారి అబ్బాయి నరేష్ గారికి ఇంకా మరిన్ని విజయాలు రావాలని నెక్స్ట్ సినిమా టపాకాయ ముందు ఫస్ట్ డే చూసి చెప్పాను అది పెద్ద హిట్ అవుతుంది దాని తర్వాత దాము గారి సినిమా వస్తుంది అది కూడా పెద్ద హిట్ అవుద్ది సో ఇల్ బీ అదర్ అంతకుముందు ఒక హ్యాట్రిక్ సాధించారు మన నరేష్ గారు ఇప్పుడు మరొక హ్యాట్రిక్ డెఫినెట్గా సాధిస్తారు ఆశిస్తూ వన్ సెకండ్ అనిల్ కూడా హ్యాట్రిక్ రావాలని నెక్స్ట్ సినిమాతో ఐ విష్ ద హోల్ టీమ్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ టైమ్ ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడటం కంటే 
ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి ఒకటి నేను నా చలనచిత్ర పరిశ్రమ కెరీర్లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న సినిమా అహనా పెళ్ళి అంట ఆ సినిమాతోనే నాకు బ్రహ్మానందం అనే ఒక కమెడియన్ ఉన్నాడని గుర్తింపు వచ్చినటువంటి సినిమా ఆ సినిమాకి మా గురువు గారు జంజాల గారు దర్శకులు అయితే దర్శకులకి నా దగ్గర చాలా టాలెంట్ ఉంది ఈ క్యారెక్టర్కి ఇతను అయితే పనికి వస్తాడని చెప్పినటువంటి కీర్తిశేషులు నాకు అత్యంత ఆత్మీయుడు జంజాల గారికి పరిచయం చేసినటువంటి వ్యక్తి శ్రీ ఈవి సత్యనారాయణ గారు సో ఆయన దర్శకత్వం వహించినటువంటి ఆ సినిమాలో అహనా పెళ్ళంటలో మా గురువు గారు జంజాల గారు చేసింది అదే పేరు పెట్టి మళ్ళీ ధైర్యం చేసి ఆ సినిమా తీయటం అంటే అది సామాన్యమైన విషయం కాదు ఆ సినిమాని ఆ సినిమా టైటిల్ని తీసుకుని కాకపోతే మాకు ధైర్యం ఉండేది ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో హీరో నరేష్ నరేష్ అప్పటికే కామెడీ సినిమాల్లో లబ్ధ ప్రతిష్ఠడైన హీరో అయ్యాడు దాంతో అతను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల డెఫినెట్గా మనం ఆయన యువి సత్యనారాయణ గారు మేము ఉన్నప్పుడు డిస్కస్ చేసుకునే వాళ్ళం కూడా ఇది ఎలా ఉంటుందో నాకు కొంచెం భయంగా ఉంది ఆ పేరు పెట్టేసాము అహనా పెళ్ళంట అని పేరు పెట్టాం ఇది ఎలా జరుగుతుందో ఏంటో ఆ రోజుల్లో పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అది అని అని ఏం పర్వాలేదండి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని మేము మేమే డిస్కస్ చేసుకునేవాళ్ళం అది ఇంత వంద రోజుల పండుగ చేసుకునేటువంటి స్థితికి రావటం అంటే ఇది దట్ క్రేట్ గోస్ టు ది పర్టికులర్లీ ది డైరెక్టర్ అండ్ ది ప్రొడ్యూసర్ హీరోయిన్తో నాకు పెద్ద టచ్ లేదు టచ్ లేదంటే అమ్మాయితో నేను ఇప్పుడు కలిసి యాక్ట్ చేయలేదు అదేండి నా ఉద్దేశం సో కలిసి చేసిన సీన్స్ లేవు సో తెలియదు కానీ బట్ స్క్రీన్లో ఇందాక డాన్సర్స్ అవి చూస్తున్నప్పుడు క్యూట్ హీరోయిన్ చక్కటి లేత తమలపాకులా ఉంది అమ్మాయి హీరోయిన్ నిజంగా చెప్తున్నాను ప్రమాణ పూర్తిగా అమ్మాయి ఇలా నడుస్తూ వస్తుంటే డైరెక్టర్ గారు ఏమన్నారంటే ఈ అమ్మాయి చాలా బాగుందండి అన్నారు వెయిట్ సీన్ అన్నారు లేదు అండి నేను అన్నారు కదా సార్ అది శుంకర అనిల్ గారు ఒక గొప్ప ప్రొడ్యూసర్ కావాలండి ఈయనకంటే వయసులో పెద్దవాడిని కాబట్టి నేను అభినందిస్తూ ఆశీర్వదిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆహ్వానా పెళ్ళి అంటే థియేటర్లో చూసాను బ్రహ్మానందం గారిని ఇప్పుడు ఈ పోస్టర్లో చూస్తున్నాను అప్పటికంటే ఇప్పుడు ఇంకా గ్లామర్గా ఉన్నారు ఈయన ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారో మాకైతే తెలియదు అంతకాలం మేమైతే మటికి ఎవరో ఇంకా నవ్వించలేము ఆ రేంజ్ ఆర్టిస్ట్ బ్రహ్మానందం గారు ఫస్ట్ టైం నేను అక్కడ మా ఇక్కడ అబ్బాయి షూటింగ్ వచ్చినప్పుడు మన వీరభద్రం కూడా ఫస్ట్ టైం సెట్కి వచ్చాడండి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా తన ఫేస్ చూసి మనడేంటి చాలా కోపంగా ఉన్నట్టున్నాడు అనుకునేవాళ్ళు మేము తన అనేవాడు అన్న ఫస్ట్ టైం కదన్నా కొంచెం ఆ మాత్రం కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే మళ్ళీ ఇంటికి పంపేస్తారేమో టెన్షన్గా ఉంది అనేవాడు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా తను నాకు ఫ్రెండ్ అండి తన సినిమా హిట్ అవ్వడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకా నరేష్ ఈవీ గారి దయ వల్ల మాలాంటి చాలామంది కమెడియన్స్కి ఫుడ్ దొరికిందండి ఇప్పుడు నరేష్ దయ వల్ల కూడా చాలామందికి ఫుడ్ దొరుకుతుందండి ఎందుకంటే సంవత్సరానికి ఐదు సినిమాలు చేస్తున్నారు నరేష్ వల్ల ప్రొడ్యూసర్లు బాగుపట్టమే కాకుండా ఆర్టిస్టులు బాగుపట్టమే కాకుండా ఈవెన్ థియేటర్ దగ్గర సైకిల్ స్టాండ్ వాళ్ళు పాన్ డబ్బా వాళ్ళు కూడా బాగుపడుతున్నారండి సో నరేష్ కి ఎప్పుడు పది మందికి ఇలా అవకాశాలు కల్పించే రేంజ్ లో ప్రతి సినిమా తనకు హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇంకా అనిల్ శంకర్ గారు జనరల్గా సినిమా తీద్దామంటే డబ్బు ఎంత ఉంది ఎంత వద్ది ఓకే మనకి అంత మిగులుతుంది ఓకేనా సరే వెళ్తే మీరు ఏదో చేసేసుకోండి అండి లొకేషన్ కూడా కనపడకపోతే అది జస్ట్ పెద్ద పెద్ద లైన్లో సెట్ చేసి తీసేసే ప్రొడ్యూసర్ లాంటి క్వాలిటీ బట్ అనిల్ శంకర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ కాదండి మేకర్ దగ్గర ఉండి ప్రతిది విని అంటే ఆయనలో కూడా క్రియేటర్ ఉన్నాడండి ఆ విషయం నాకు ఆయనతో చాలాసార్లు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు అర్థమైంది ఏదైనా సెన్సిబుల్గా కథలో ఇది కరెక్ట్ కాదంటే ఆయనతో చెప్తే ఆయన కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోగలరు బిందాస్ ఎప్పటి నుంచి నా బాబు తెలుసు ఆయన కూడా మేకర్స్ ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వరు ఎప్పుడు మీరు ఏ సినిమా తీసినా సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నానండి